Panzi, falar um pouco do que foi esse jogo, uma série de contextos, né? A serem analisados, a serem colocados na situação, já que o Cruzeiro perdeu também o seu jogo lá no Paraná, o Atlético perde na Arena MRV e os dois times envolvidos no meio de semana, mas você acompanha o jogo da Arena MRV e o contexto da chuva, do time alternativo, o grande momento do Internacional, tudo isso é levado em conta, né, Edu? Com certeza, Thiago. Aliás, o jogo teve três fases, né? O início até os 20 minutos, só pancadaria, falta de cá, falta de lá, quatro cartões amarelos. Nesse momento, aos 20 e poucos minutos, eram quatro amarelos no jogo e nenhuma finalização. E tinha mais de 10 faltas. Então, foi, o início foi horroroso de jogo. Aí, dos 25 até o final, foi um jogo muito bom. Quando os caras quiseram jogar, colocar a bola no chão, o Inter melhorou bastante, chegou a fazer 2 a 0 em erros individuais do Bruno Fux. O primeiro deles, eu acho que é, ele ia dar um chutão para cima, o jogador do Inter antecipa e ele acaba chutando e cometendo o pênalti. E o segundo, um erro, ele dá uma cabeçada para trás nos pés do Borré. Então, os dois gols do Inter em erros individuais, e aí o torcedor pegou no pé do Bruno, né? Do Bruno Fux, já no início é, do jogo, no primeiro tempo, já vaiava o zagueiro do Atlético quando ele pegava na bola. Mas o Atlético não jogava mal. O, o Fux cometeu esses erros e o Atlético era ligeiramente melhor que o Inter na partida, né? E acabou sendo premiado com um gol de pênalti também, sofrido pelo Vargas, cobrado, batido pelo próprio Vargas, diminuiu na reta final do primeiro tempo, 2 a 1 um. Então, um jogo que começou muito ruim, com muitas faltas, cartões, terminou o primeiro tempo muito bem jogado, com as equipes ten, é, jogando lá e cá, os dois times jogando para vencer. E a terceira fase do jogo, não teve jogo. A, a, caiu um dilúvio aqui na Arena MRV, pra você ter uma ideia, Thiago, você conhece bem a cabine da Itatiaia? Choveu aqui dentro, cara. Choveu que dentro é isso, da Edu? cabine da Itatiaia, é, chuva de vento, a gente teve que tampar papel, telefone, os monitores. A câmera que filma o caixa durante a transmissão, que está me filmando aqui, o vento era tão forte que a câmera não parava. O nosso Ivanildo ele teve que sair da mesa e ficar segurando a câmera, porque ela se movimentava e não tinha como filmar. Tamanha a, a velocidade do vento e a chuva, a quantidade de água que entrava na cabine. E o gramado não aguentou, né? O campo não aguentou, o lado esquerdo, aquele que sempre foi problemático. É, ele sofreu mais, o Cláudio já explicou aí a questão da argila e não areia. O lado direito aguentou mais, mas mesmo assim, é, muitas poças d'água e não tivemos jogo mais. Era chutão para cima de um lado, chutão para cima do outro. O Atlético colocou muitos zagueiros lá na frente, mas não soube jogar né, o jogo. O Atlético não conseguiu acertar esses lançamentos lá para frente. O lado esquerdo do campo de ataque do Atlético, que a bola ia rolar mais, o Galo não jogou por lá. Acho que o Inter tentou trazer para cá também e o Atlético acabou caindo nessa, vamos dizer, arapuca do Inter para jogar do lado pior. E o campo de ataque do Inter não tinha como jogar. E o Inter acabou chegando no seu gol numa falha individual do Paulo Vitor. Os três gols do Inter em falhas individuais de defensores do Atlético. Os dois primeiros no primeiro tempo do Fux e o terceiro numa falha do Paulo Vitor. Ele acaba escorregando, né? E é uma falha por conta da condição do campo também. E, então não tivemos jogo. Não dá, eu não tenho o que analisar do segundo tempo da partida aqui na Arena MRV, foi um verdadeiro polo aquático, um show de chutão para cima e de bola parando na poça, tamanha foi a água que caiu na Arena MRV. A gente sempre fala, né? O maior jogo da história, o melhor jogo da história, o maior público da história. Você não tem a dúvida que essa foi a maior chuva da história da recém-inaugurada Arena MRV. Eu nunca vi coisa igual por aqui. Fala, 